you are watching CVR News English is Savila Kottapalli. Welcome to Prime Time Bulletin. Well, without, before moving ahead, let's have a quick look on headlines first. PM Modi accuses Congress of trying to divide OBCs for political gain. Modi slams Congress claiming party is attempting to split OBC community. Junior doctors in Kolkata protest for justice in RG Car Medical College rape murder case hold rally on three month anniversary of RG Car Medical College tragedy. Rahul Gandhi slams PM Modi for not waiving loans for the public, especially children. He criticizes Modi government over lack of loan weavers for common people. Amit Shah holds roadshow in Jamshedpur for BJP and JDU candidates. Support Purnima Das, Sahu and Saryu Rai. Rajnath Singh criticizes Congress leader's caste census proposal, calls for clarity on reservations, question basis of caste census plan, or just transparency in discussions. Vinesh Pogat says campaigning in Vayanar is gaining strong public support, highlights positive momentum in Vayanar campaign. Well, moving into the details, Prime Minister Narendra Modi launched a sharp attack on the Congress, accusing the party of attempting. Uh, speaking at a rally in Nandad, Maharashtra, Modi claimed that Congress is struggling to accept the fact that India hasn't had an OBC Prime Minister for the past decade who has worked for the upliftment of all the sections of society. Well, Congress cannot tolerate the fact that there is an OBC Prime Minister who is taking everyone along with him, he said. The Prime Minister further alleged that Congress is trying to weaken the OBC community by dismantling its ununified identity and dividing it into smaller caste groups to diminish its influence and political power. आजादी के 75 साल के बाद पहली बार दलितों को उनके अधिकार मिले लेकिन इससे परेशान कौन हुआ सबसे ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान और दूसरा कांग्रेस और उसके साथ ही अब तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम घूम कर 370 बहाल करने की मांग कर रहा था कोई उसकी सुनने वाला नहीं था लेकिन अब कांग्रेस ने पाकिस्तान का एजेंडा जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर चला दिया है क्या कोई भी देश भक्त कोई भी मेरा मराठी मानोस ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकता है क्या मुझे पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके जवाब दीजिए ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या ऐसी कांग्रेस को माफ कर सकते हैं क्या ऐसी कांग्रेस को सजा दोगे कि नहीं दोगे इस चुनाव में उनको पराजित करोगे कि नहीं करोगे उनको सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे कांग्रेस वाले जरा देख लो ये महाराष्ट्र के स्वाभिमानियों की धरती है महाराष्ट्र ये देश पर मर मिटने वालों की धरती है जो लोग राजनीति के लिए इस स्वाभिमान से समझौता कर रहे हैं जो लोग बाला साहब ठाकरे की विरासत के साथ धोखा कर रहे हैं उन्हें महाराष्ट्र के लोग 
Algerian doctors in Kolkata held a protest march demanding justice for the rape and murder victim at RG Car Medical College and Hospital. Well, the rally marked the completion of three months since the tragic incident, which had shocked the state and sparked a widespread outrage. Well, the march, which started at College Square and ended at Esplanade in central Kolkata, well, it's ended by not only the junior doctors but also a section of public who sympathize with their cause. Well, protesters called for justice and highlighted the need for better safety measures for healthcare workers. <laughs> While well, addressing a public meeting, Congress leader and Lok Sabha leader of opposition Rahul Gandhi criticized the Prime Minister Narendra Modi for not waiving off any loans for the public, particularly for their children, while waiving rupees 16 lakh crore in loans for billionaires like Adani and Ambani. Well, he stated that the Congress India Alliance had decided that the money given to these billionaires would be redirected into the bank accounts of the people. Well, Rahul Gandhi promised that if the India Alliance won the election, women in Jharkhand would receive rupees 2,500 every month in their bank accounts starting from January and continuing through September. Well, he also assured that every person would receive 7 kg of ration monthly and gas cylinders would be priced at rupees 450. Well, additionally, he also announced a new health insurance scheme under which the Jharkhand government would provide free treatment up to rupees 15 lakh for everyone in need of surgery. अगर आप पूछें तो यह सच्चाई लोगों को नहीं मालूम है इसलिए हमने कहा है कि हम जाति जनगणना कराना चाहते हैं हम पता लगाना चाहते हैं कि इस देश में कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं हमारा अंदाजा है कि 50 परसेंट मगर हम पक्का पता लगाना चाहते हैं हम पता लगाना चाहते हैं अल्पसंख्यक कितने हैं दलित कितने हैं आदिवासी कितने हैं और उसके बाद हम यह भी पता लगाना चाहते हैं कि इस देश की संस्थाओं में इंस्टीट्यूशन में कॉर्पोरेट इंडिया में मीडिया में अल्पसंख्यक कितने हैं पिछड़े वर्ग के लोग कितने हैं दलित लोग कितने हैं आदिवासी कितने हैं और गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग हैं हम ये पता लगाना चाहते हैं अब आप कहोगे भाई इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूं भाई और बहनों आप जीएसटी देते हो देते हो नहीं देते हो आपको पता भी नहीं लगता शर्ट खरीद के और जीएसटी खाना खाते हो कहीं जाके जीएसटी दुकान में चीजें खरीद खरीदते हो जीएसटी आपके जेब से हर सेकंड जीएसटी निकलता है जीएसटी निकलता जाता है निकलता जाता है निकलता जाता है कहां जाता है वो पैसा वो पैसा हिंदुस्तान की सरकार के पास जाता है और फिर 
हर साल हिंदुस्तान की सरकार निर्णय लेती है कि उस पैसे को कैसे खर्च किया जाए सही बात शिक्षा में कितना जाएगा दलितों में कितना मिलेगा अगर आप पूछें Well, Union Home Minister Amit Shah holds a road show in Jamshedpur in support of BJP candidate from Jamshedpur East. Well, Purnima Das Sahu and JDU candidates are arrived from Jamshedpur West Assembly constituency. Well, at least two, 25 people were killed and 40 others were injured in a blast at Quetta railway station, according to officials. Well, Quetta senior of uh, superintendent of police operations, Mohammad Baloch, said that it appeared to be a suicide attack, though he emphasized that it was too early to confirm. Well, the blast took place inside the railway station when the Peshawar bound express was about to leave for its designation, and a senior official said. Well, several of the injured are in critical condition, and investigation has been launched to determine the exact cause of the explosion. Media reported. काफी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे, कोई जख्मी थे, कोई किस तरह थे, कोई किस तरह थे, किसी के पांव नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के टांगे नहीं है। इस अफसोसनाक वाक्य में अब तक 20 जो अफराद हैं वो शहीद हुए हैं और तकरीबन 30 के करीब जख्मी हैं जिनमें से 10 जख्मी जो है वो क्रिटिकल हैं सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो इब्तदाई रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को प्रोवाइड की है उसमें इब्तदाई जो शवायद हैं वो ये बताते हैं कि मुमकिन तौर पर यह हमला खुदकुश था तहम इसकी अभी हतमी रिपोर्ट आना बाकी है अंदर जा रहे थे टिकट लिया उधर बैठे दो मिनट हुए थे हम वहाँ पे पहुँचे थे दो मिनट के बाद ब्लास्ट हुआ है वो हमारा दो जख्मी और भी हुए हैं हमारे साथ लड़के थे ना वो वो भी जख्मी हुए हैं जो हमारे साथ और भी काफ़ी लोग थे तो वो तो अपने अल्लाह के जाने वाले उसका क्या हाल हुआ पता नहीं काफ़ी लोग इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे कोई जख्मी थे कोई किस तरह थे कोई किस तरह थे किसी के पाँव नहीं है किसी के हाथ नहीं है किसी की टाँगे नहीं है
Well, Defence Minister Rajnath Singh criticised a young Congress leader's proposal to conduct or cast a census if the party forms the government. He questioned the basis on which such a census would be carried out and urged the leader to provide a clear outline of how reservations would be determined. Well, Singh emphasised that such decisions should be based on transparency and facts rather than using the issue for political gain. Well, he referred to past socio-economic caste census, noting that one found over 46 lakh castes and another identified more than 1,200 castes. In the scheduled caste, over 2,500 castes in the OBCs and over 750 in the uh, scheduled tribes. Well, Congress leader Vinish Pogard stated that campaigning in Vyanar is progressing well with strong public support while he urged voters to support Priyanka Gandhi Vadra, emphasizing the deep love and respect to both Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi have for the people for, of Vyanar. Well, Pogard further added that having leaders like Priyanka Gandhi Vadra in parliament would be beneficial for both the nation of the constituency of Vyanar. मैं ऐसे बोलो कुछ नहीं कुछ देखिए हमारे मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस है केरला में और वायनाड में आए हैं इतना हरियाली है यहाँ पे और प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे उनके कैंपेन के लिए हम यहाँ पे आए हैं हम चाहते हैं कि प्रियंका जी जैसे जो महिलाएं हैं वो संसद में जाएं और वायनाड के लिए जितना हो सकता है उसे ज्यादा वो बेस्ट करने की ट्राई करेंगे पूरे देश की नजर उनके ऊपर रहेगी हमेशा सॉरी कैंपेन अच्छा है सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं बस प्रियंका जी से हमारी तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है जो आप ये प्यार दे रहे हो उसका करज चुकाने के लिए प्रियंका जी को एक बार जरूर आप मौका दे जैसे आपने राहुल जी को इतना जितवाया है कांग्रेस पार्टी का और राहुल जी का प्रियंका जी का वायनाड के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है बस उसके लिए वो चाहते है की प्रियंका जी यहाँ से जीते और जो वायनाड के लोगों को उम्मीद है उनके ऊपर वो खराब उतरे हमेशा जी हमारा कोशिश है कि एक भी वोट और कहीं नहीं जाना चाहिए सब प्रियंका जी को मिलना चाहिए क्योंकि ऐसी महिलाएं और प्रियंका जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी महिलाएं जब अगर सामने आएंगी और ऐसी महिलाएं जब संसद में जाएंगी तो वो हमारे देश के लिए भी अच्छा है और वायनाड के लिए भी बहुत अच्छा है हिंदी में मैं ऐसे 
Well, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav asserted that the atmosphere across the country is in favor of the BJP, highlighting strong public support in states like Jharkhand, Maharashtra, Vijaypur and Budani. Well, speaking about the upcoming elections, he also mentioned that the first phase would take place on 13th November and the second phase on 20th November. Well, Yadav confidently stated that based on his experience that the BJP is poised to form the government in both Maharashtra and Jharkhand. He also spoke about the ongoing welfare initiatives, sharing that in Indo, the party had the opportunity to transfer money into the accounts of beneficiaries under the Ladli Behna scheme. We have the party. और स्वाभाविक रूप से जनता का बहुत गहरा लगाव है और जिस प्रकार से वातावरण बन रहा हम अपने इस चुनाव को भारी बहुमत से जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं और आज तो गोपाष्टमी आज तो ज्यादा महत्व बढ़ जाता है ये किसान क्षेत्र है किसान क्षेत्र में उत्साह उमंग से सब लगे हुए 13 तारीख के दिन भारी मतदान होगा और भाजपा भारी बहुमत से आज योजना भी है उज्ज्वला गैस कनेक्शन के भी है हमारे दिव्यांग भाई बहनों की उनकी राशि भी है अलग-अलग प्रकार की बहुत सारी धनराशि आज सिंगल क्लिक के माध्यम से मैं इंदौर से डालने वाला हूं और जैसा हमने कहा कि हमारी सरकार में जो घोषणा हमने की है और हमारे पूर्वत मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी योजना चलाई जा रही है प्रत्येक योजना के लिए धनराशि उपलब्ध करा रहा और विकास के नए कीर्तिमान बनाए भाई साहब बुधनी और विजयपुर में यदि भाग्य मिलती है तो भाजपा क्या एजेंडा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से चुनाव लड़ in a major boost to tourism and infrastructure development in Andhra Pradesh, Chief Minister and Chandra Babu Naidu has inaugurated the trial run of a seaplane service. While the event was marked by the successful takeoff and landing of the seaplane, demonstrating the potential of water-based air travel in the region. Speaking at the occasion, the Chief Minister expressed his excitement about the project, highlighting how it will improve connectivity and promote tourism, especially along the state's picturesque coastline. He also noted that the seaplane service would offer a unique travel experience for both domestic and international tourists. While well, the visuals from today's trial run capture the seaplane soaring about the scenic landscapes, marking a significant milestone in Andhra Pradesh's aviation and tourism sectors. Well, this initiative is expected to transform the state's travel infrastructure and attract more visitors in the near future. It is only photo now. Yes, now it is body parts and selfie. Yeah. So these are some clips from the previous operation that we had to do. Yeah. We were the first ones to uh, operate a regular flight. Yeah, yeah. 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 What was the average price at that time? Uh, 2500. Now we have to make it, what I am asking him, make uniform pricing, yes, civil sir. aviation, flying, yes, sir. place to place. Yes, then it will no, we will do it, sir. We will absolutely do it. Yeah. So this is the preliminary Okay. And here and there, and also you, you can make it from here to Hyderabad, Bangalore, Chennai, some more destinations. So we already have the Hyderabad. Hmm. So from here, from Prakasam, we have to Hyderabad already. Hmm. Hmm. And Vijayawada to. Uh, you can make it from here to Hyderabad, Usain Sagar. Usain Sagar, yes. That is the best destination. Sir, these two shootings are going to be continuous. It's going to be 20 days minimum. So, these two main restaurants are going to be well put in. Well put in. 
Arun Yadav reborn in Giri Union Minister G Kishan Reddy responded sharply to Telangana Chief Minister Arvind Reddy's statement, accusing the state government of misleading the public. Well, Reddy criticised the Telangana government for failing to fulfil its promises for not effectively utilising the financial assistance provided by the centre. Well, Kishan Reddy pointed out that the BJP-led government had always supported the state's development through various schemes. And financial aid, but the uh, state government had not taken full advantage of these resources. Well, despite the ongoing political differences, Reddy emphasized that the center remained committed to the welfare and progress of the people of Telangana. Maharashtra me jaakar prachar karre. Main aaj Telangana ke Nalgonda jilla ke Pochampelli mandal ke gaon me gumraon. Is gaon me kisan. दो महीने से खेती करके जो पार्टी है पार्टी लाके रखे हैं दो महीने से नहीं खरीद रहे अभी मीडिएटर्स मीडिएटर्स 1800 से क्विंटल पार्टी खरीद के ले जा रहे सरकार पार्टी सेंटर्स खरीद करने का सेंटर्स नहीं कोले हैं लेट कोले हैं कोलने के बाद भी आज तक 90 परसेंट सेंटर में एक क्विंटल पार्टी भी आज तक खरीदे नहीं और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी गारंटीज में पांच सौ रूपए बोनस दे तुम बोले एमएसपी के ऊपर पार्टी क्या मैं पूछना चाहता हूं आज तेलंगाना में राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं आपका सरकार है तेलंगाना में आपका सरकार का तेलंगाना में अठारह सौ रूपए से क्विंटल गरीब किसान से आज गांव के किसान से मीडिएटर्स डरा के डरा के लेके जा रहे हैं आपका सरकार क्या कर रहे आपका सरकार जो वादा किया है आज एक क्विंटल को नरेंद्र मोदी सरकार तेईस सौ बीस रूपए well, in significant political development, the Andhra Pradesh government has released a second list of nominated posts, appointing a total of 59 individuals across various corporation and boards. Well, the coalition government has received orders recognizing those who have worked for the party, with a special emphasis on the backward classes community, which has topped the list of appointees. Among the key appointments, Patabi and Undabali Sri Devi from the TDP, also with Chillapalli Srinivas and Kottapalli Subbarairu from Janasena, have been appointed as uh, corporation chairpersons. In a move to enhance security at Marwalagao estate in Florida, former President Donald Trump's residence has seen a significant uptick in protection measures. Authorities have introduced a cutting-edge security technology, including the deployment of robotic dogs to patrol the gowns, alongside a heightened armed coast guard presence in the surrounding waters. Well, these measures come amid rising security concerns, particularly due to Trump's ongoing legal battles and his high-profile status. Well, the robotic dogs, equipped with advanced surveillance capabilities, are designed to provide round-the-clock monitoring, while the coast guard ensures the estate is protected from any potential threats coming from the water. Well, the increased security highlights the complex and growing challenges of protecting Mara A. Lagao, which remains under intense public and political scrutiny. Well, before wrapping up this bulletin, let's have a quick look on closing headlines. PM Modi accuses Congress of trying to divide OBCs for political gain. Modi slams Congress claims parties attempting to split OBC community.
जूनियर डॉक्टर्स इन कोलकाता प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस इन आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप और केस होल्ड रैली ऑन थर्ड मंथ एनिवर्सरी ऑफ आरजी कार मेडिकल कॉलेज स्ट्रैटेजी Rahul Gandhi slams PM Modi for not waiving loans for the public especially children he criticized Modi government over lack of loan waivers for common people Amit Shah holds road show in Jamshedpur for BJP and JDU candidates supports Purnima Das Sahu and Saryu Rai Rajnath Singh criticizes Congress leader's caste census proposals call for clarity of reservations question basis of caste census plan or just transparency in discussions Vinesh Bhogat says campaigning in Wayanad is gaining strong public support highlights positive momentum in Wayanad campaign That's all for now. Keep watching CVR News English. This is Savila Kuttapalli. Stay tuned.